দর্শক আমন্ত্রণ সাইপাও টেক টক টু দ্য সিও এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানি মাহবুবুল আজ আমাদের অতিথি প্রযুক্তিপূর্ণ ব্যবসায়ী ডিজিমার্ক সলিউশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে দর্শক আপনারা জানেন যে এই প্রতি এই প্রোগ্রামটিতে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি এবং আমন্ত্রণ জানানোর একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে তিনি যেই ট্রেডে থাকেন সেই ট্রেড সম্পর্কে জানা এবং সেই সাথে তিনি কিভাবে কেমন করে এই ট্রেডের সাথে যুক্ত হলেন এবং ধীরে ধীরে সেই ট্রেড নিজেকে এরকম একটি পর্যায়ে আসীন করলেন সেই বিষয় সম্পর্কেও জানা এবং এই জানতে চাওয়ার একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে যে যারা আমাদের তরুণ দর্শক রয়েছেন বিশেষ করে যারা ইউনিভার্সিটি বা এই পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন তারা যেন তাদের অভিজ্ঞতাগুলো জেনে নিজেদের জীবনে রেপ্লিকেট করতে পারে সেই সাথে যারা তরুণ ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী আছেন তারাও যেন বিষয়টিকে কিভাবে এই অভিজ্ঞ মানুষগুলো এই জায়গায় আসছেন সেই বিষয়টি তারা নিজেদের জীবনে সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন শাহরিয়ার আলম অনেক কথা বললাম আপনি বাংলাদেশের যে কয়েকটি প্রযুক্তিপূর্ণ বিশেষ করে ডিজিটাল সিকিউরিটির সাথে সম্পর্কিত যেগুলো পণ্য বিপণন প্রতিষ্ঠান আছে বিপণন এবং বিক্রয় প্রতিষ্ঠান আছে তাদের একটি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আমরা যদি বলি যে ডিজিমার্ক সলিউশন সেটির একজন কর্ণধার এবং আপনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আপনি আজকে এখানে আছেন কিন্তু শুরুটা কিভাবে হয়েছিল মানে আপনি যখন আমি যেটুকু শুনেছি যে আপনি দেশে বাইরে পড়াশোনা করেছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তো ভারতে আপনি পড়তে গেলেন তখন কি আপনি ভেবেছিলেন যে এরকম একটা বিজনেস করবেন নাকি ক্যারিয়ারটা নিয়ে আপনার ভাবনা কি ছিল ধন্যবাদ দুর্বল ভাই ফর ইনভাইটিং মি অন দিস শো থ্যাংক ইউ টু দ্য নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর টিম আসলে ওই সময় ওইভাবে কিছু ভেবে ওঠা হয়নি মানে স্টুডেন্ট হিসাবে আমি খুব বেশি যে খুব মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিলাম এরকম কিছু না তো অনেকটা আছে না যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট থাকে এরা কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় তো আমার মেনলি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করা এটা মেনলি ওই যে শেষ সম্বল হিসাবে যাওয়া আর কি তো ওই সময় কম্পিউটারে একটা ট্রেন্ড ছিল সবাই এইটার দিকে একটু ঝুঁক ছিল তো ওইটার থেকেই আমার ওই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করা এবং যদি আমি বলি যে না ওইখান থেকে এটা করার পরে মেনলি আমার টার্গেট ছিল যে আমি ভালো কোনো জব করব বড় কোনো এমএনসির সঙ্গে কানেক্টেড হবো বাট নেভার থট অ্যাবাউট ডুইং বিজনেস অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ওকে মানে আপনি ভারতে পড়াশোনা করে তো দেশে ফিরলেন জি ফিরে ফিরেই তো ব্যবসা শুরু করেছেন বিষয়টি এরকম কি নাকি না আপনি জব করেছেন আপনি কোথায় শুরু করলেন জবটি এটা একটা প্রতিষ্ঠান ছিল মতিঝিল বেস্ড কোম্পানিটার নাম হচ্ছে ফ্লেক্স পয়েন্ট ইন্টারন্যাশনাল তো ওখানেও আমার ইন্ট্রোডাকশানটা বা ওখানে আমার জব করাটাও খুব মানে কাকতালীয় একটা ইনসিডেন্ট আমি অ্যাজ এ কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামার হিসাবে আমি যখন ওখানে যাই আমার মানে এটা ছিল টার্গেট ছিল যে তাদের জন্য একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবো বাট আলটিমেটলি আই বিকাম এ গ্রাফিক্স ডিজাইনার ওপর দেয়া কিভাবে যেন হয়ে গেলাম এটা আসলে এখন রিকল করলে এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয় বাট আই বিকাম গ্রাফিক্স ডিজাইনার আর ওই কোম্পানির যে ওনার ছিলেন উনি খুব ভীষণারি একজন মানুষ ছিলেন আর উনিও আমার মধ্যে কিছু একটা দেখেছিলেন সেই সময় যে ওনার যা যা মনে আসতো এই টেকনোলজি নিয়ে তার অনেক ফ্রিক ছিল ওনার যে সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট করা উনি আমাকে দিয়ে করতেন তো আজকে যে মানে টেকনোলজি ফিল্ডে আমি কাজ করতেছি বা এখানে যে সামহাও আই হ্যাভ অ্যান এক্সিস্টেন্স তো শুরুর দিকের ক্রেডিটটা আমি অবশ্যই আমার ওই মানে ওই কোম্পানির ওনারকেই দিব মানে উনি যদি আমাকে ওই এক্সপোজারগুলো না দিতেন I didn't, I did not know anything about these things. Mm-hmm. But our one thing was that we had a lot of knowledge about our own knowledge. So, uh, we had a lot of knowledge about our own knowledge. And we had to do this day in and out. And at the end of the day, we had to do this output. So, he was also very happy with that. আমিও মানে ডে বাই ডে এটাতে ভালো একটা প্রোগ্রেস করতেছিলাম এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতেছিলাম তারপরে আফটার থ্রি ইয়ার্স 
আমি ওই কোম্পানি মানে লিভ করি আমি যদি বলি ওখানে স্যালারি কোম্পানিতে জব করতে করতে কি আপনার মনে হচ্ছিল যে আপনার নিজের একটা ব্যবসা করা দরকার নাকি তখন ওরকম সার্টেনলি জবটা ছেড়ে দিয়ে মনে হলো যে ব্যবসা করা দরকার না ইনফ্যাক্ট ব্যাপারটা ওরকম না মানে ওখানে আমি অনেক ধরনের রিকগনিশন পাচ্ছিলাম অনেক ধরনের এক্সপোজার পাচ্ছিলাম বাট মানে আমার নিজের মধ্যে যে কনফিডেন্সটা ছিল যে এটা ছিল সেই পরিমাণ বলেন বা রিকগনিশন মানিটারি এন্ডেড ওরকম পাচ্ছিলাম না I was getting very low salary, to be frank. So, mm-hmm. I thought I need a better opportunity, I need a better place. So, I had a target for me to do a better job. Then suddenly, uh, one moment I left the job and suddenly business I didn't plan to start the business. I had a friend with me. She was, unfortunately, she was a company with a colleague. সে একটু আগেই জব ছেড়ে দিয়েছিল তো আমরা দুজন মিলে একরকম এমটি হ্যান্ডেডলি শুরু করেছিল আমরা যখন শুরু করি তখন আমার মনে আছে আই হ্যাড অনলি ফোরটিন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইন মাই পকেট ইন টোটাল দ্যাট ইজ মাই ক্যাপিটাল মানে মাত্র পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা চোদ্দ হাজার পাঁচশো সরি চোদ্দ হাজার টাকা চোদ্দ হাজার টাকা নিয়েই আমাদের আর কি এই স্বপ্নের শুরু এবং ওই ডিজিমার্ক সলিউশন নামটা সেই সময় থেকেই দেওয়া শুরুতে আপনার পরিকল্পনাটা কেমন ছিল মানে আপনার তো মাত্র চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা আপনার হাতে আছে মানে আপনি তখন ভাবছেন কি করে যে একটি প্রজেক্ট দাঁড় করানো যেতে পারে এখন মনে হয় যে ওটা ছিল ছেলে মানুষই মানে কিভাবে যে ভাবছিলাম জানি না হয়তো ইয়াং ব্লাড রাশব ব্লাড ছিল যে আমাদের মনে হয়েছে যে হ্যাঁ উই ক্যান ডু সামথিং এন্ড এইটা থেকে শুরু করা এবং মানে ওই ফ্রেন্ডের মেস বাসা ওইটাই হয়ে গেল আমাদের অফিস আচ্ছা আমরা আমার কিছু রিলেটিভ থেকে কিছু লোন নিলাম নিয়ে আমরা একটা প্রথম একটা প্রিন্টার কিনলাম দ্যাট টাইম আইডি কার্ড ওয়াজ ইউ নো ভেরি মাস এসেন্সিয়াল ইন স্কুলস অ্যান্ড অল দিস প্লেসেস সো আমরা একটা আইডি কার্ড প্রিন্টার কিনলাম আচ্ছা ওই ওই আমাদের প্রথম ইনভেস্টমেন্ট বিজনেসে এবং ওইটা থেকেই শুরু আমি যখন জবে ছিলাম সেই সময়টাতে সামহাও এই দুই তিন বছরের মধ্যে মানুষজন আমাকে বেশ রিকগনাইজ করা শুরু করলো যারা যারাই মানে টেকনোলজি ফিল্ডে আসলে সেই সময় খুব বেশি পরিমাণে মানুষ ছিল না মানুষের অ্যাওয়ারনেস ওই পরিমাণ ছিল না তো যারা এইগুলো নিয়ে কাজ করতো তারা সবাই অলমোস্ট হার্ডলি ফিউ পিপলস তারা সবাই আমাদের আমার সঙ্গে সামহাও কানেক্টেড ছিল এই এই সুযোগটাই আমি নিয়েছিলাম আর আচ্ছা মানে সেক্টরে খুবই কম লোকজন জানাশোনা লোকজন কম ফলে আপনার আমি <laughs> 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 মনে হয় বিজনেসটা আমরা সাস্টেন করতে পারবো না প্রথম ধাক্কাটা খেলাম হচ্ছে দুই হাজার সাতে আমার যে পার্টনার ছিল সামহাও হি ওয়াজ ডিমোরালাইজড নট লাইক যে মানে সে মানে আমাদের মধ্যে কোনো প্রবলেম এরকম কিছু না তার মনে হলো যে না আমরা যেটা করতেছি এটার থেকে কোনো ফিউচার নেই সো সে এখান থেকে পার্ট হয়ে গেল তারপর থেকে আমি একাই মানে যুদ্ধ করতে শুরু করলাম তখন ব্যাপারটা ছিল এরকম আমরা মানুষের কাছে যেতাম এই প্রোডাক্ট বা এই সলিউশনগুলো নিয়ে তারা এটাকে অনেকটা আননেসেসারি থিংস টেকনোলজি ইউজেস অফ টেকনোলজি সিকিউরিটি তারপরে আপনার এই যে এন্ট্রান্স কন্ট্রোল সলিউশনগুলো এগুলো তাদের কাছে মনে হয় যাদের মানে যাদের এটা ডেপ্লয় করার কথা ছিল তারা মনে করত যে না দিস ইজ ওয়েস্টেজ অফ মানি মানুষের ওই অ্যাওয়ারনেসগুলো ছিল না সো আনটিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ যখন একটা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ একটা যে তৈরি হলো এরপর থেকে সামহাও পিপুল আর গেটিং অ্যাওয়ার্ড 
Yeah. These are not uh, something wastage of money. This is essential things. Mm -hmm. So that is the time. After 2012 onwards, you, I, I can say that um, our business started growing. Not only our business, mm -hmm. total security and automation market निर्दिष्ट गंडिर मध्य सीमाबद्ध रखबे चेन्ज है नतून नतून टेक्नोलॉजी है आसे यार संगे आपना के अडप्ट करते यू हाव टू यू नो ट्राई टू एडुकेट योर सोसाइटी अबाउट दोज थिंगस सो हमारे एक् बाउंड्रीटा जो मेजर प्रोडक्ट बा सल्यूशन की कि सार्वेलेंस नहीं क्या कर सार्वेलेंसर मैं फार्स जेनारेशन सेकेंड जेनारेशन एकेंड जेनारेशने आज बांग्लेश सल्यूशन गो एंट्रेंस कंट्रोल मैं डिफरेंट डिफरेंट सल्यूशन क्या कर सिक्यूरिटी सार्वेलेंस बोलते जरा मैं सोसाइटी जो बोझे अनलि डिटेक्शन जो एक कैमरा इन्स्टल कर रखल कदि कोकारांस है देखो जो कि घटे बेपार बट द फ्यूचर इज यू नो गेटिंग मोर थिंगस दैन दिस मानी जो पश्चिमारा जरा सब समय दस बचर आगे थे ता अलरेडी कईगुलगे चले गिटेक्शन क्ज करा तर मेन ये जो प्रिभेंशन यूरिटी सार्वेलेंस टे कहे कि अकारेंस हवा थे हवाटा के प्रिभेंट करते स्लोलि वो बल एक स्लो एडप्टर्स अन्नरा जो अलरेडी एटार सूफल ने शुरू कर तक एडप्ट करा शुरू करी प्रथम एक फार्ष्ट अमाउंट कलरेडी वेस्टेज कर फिली तो ये मैं एन जे रखम टेक टेक्नोलॉजी निव टेक्नोलॉजी जमीन ए आई इन्भेंशन हो आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कजे लगे शुद्ध कैमरा के कैमरा हिसाब से रखबो ना ये को मैं मानुषर बिहेवियर एनालिसिस क्राइम सीन एनालिसिस हक यटना के प्रिभेंट करते एक वार्ष्ट गैदारिंग से समस्त मानुष जन मुमेंट आई मुमेंटगुलो ए आई एनालिसिस बुझते मानुषुल मोटिव की करते चाचे दें आई कैन प्रिभेंट दैट सो हम सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट जरा आनंद अनेक कि एडप्ट कर आ एन पर्त जतटुकूँ डेप्लय करिटी एंड अटोमेशन फिल्डे दैट इज मोस्टलि पब्लिक सेक्टर्स सरि मोस्टलि ब प्राइट सेक्टर्स गवर्नमेंट अर्गानाइजेशनगुल स्पट्स आई जैगो तो शुरू करे नहीं मानसिकता मैंने तो इंटर डिपार्टमेंटल अनेक धरण बोरोक्रेसि आट गवर्नमेंट क्योंकि उलिंगलि चाच्चे सबाई एडप्ट करूक बाट हमारा 
কোনো এক অজানা কারণে আমরা কিন্তু অনেকগুলো সেক্টরে এখনো হয়তোবা আমাদের সেই পরিমাণ রিসোর্সও নাই আই ডোন্ট নো মানে এখনো অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনি এই এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে এবং করতে হবে সামনে ওকে কারণ আপনি ধরেন এখানে যে আমার ঢাকা সিটিতে আমার এত ভাস্ট পপুলেশন এখানে আছে এবং এত ডেন্স পপুলেশন আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর অন্য কোনো সিটিতে আছে এখানে আমাকে যদি এই মানুষগুলোতে অর্গানাইজ করতে হয় এখানকার ট্রাফিক আমরা এখনও ম্যানুয়াল ট্রাফিক সিস্টেমে আছি বাট এক ক্যামেরা দিয়েই ক্যামেরা ডেপ্লয় করে কিন্তু আমাদের ট্রাফিক সিস্টেমকে অটোমেট করা সম্ভব ওয়ার্ল্ডে অনেক নজির আছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে তাই করছে করছে এবং ট্রাফিক রুলস ব্রেক করার ক্ষেত্রে কোন ড্রাইভার বা কোন ভেহিকেলটা এটি ব্রেক করছে সেটি পর্যন্ত ক্যামেরা বন্দি হচ্ছে এবং এর ফলে তারা মানে যে কোনো ধরনের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে পারছে কিন্তু এখানে সেটি সম্ভব হয়নি এখনো এখনো সম্ভব হয় নাই বাট আমরা হতাশাবাদী না আমরা অবশ্যই চেষ্টায় আছি আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি কিছু কিছু জায়গায় অলরেডি তারা কিছু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে স্থানীয়ভাবে আমরা আশাবাদী যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই জিনিসগুলো ডেপ্লয় হতে দেখব এবং টেকনোলজির হাত দিয়েই হতে হবে মানে একটা ব্যাপার তো আমরা এখন লক্ষ্য করি যে এইটা এক ধরনের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যে একসময় কোনো ক্রাইম ঘটলে কে ঘটেছে কোথায় ঘটেছে এই ব্যাপারগুলোই আর ফাইন্ড আউট করা যেত না কিন্তু সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখছি যে কোনো না কোনোভাবে হয় কারো মোবাইল ফুটেজ নতুবা কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা কিছু না কিছু আলামত কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ফলে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে যিনি অপরাধটি সংগঠিত করেছেন তাকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে এবং ধরা যাচ্ছে তো এই এই জায়গাটাও কি আপনারা একটু বেশি মানে আলোচনায় এনে এই প্রোডাক্টগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মানে বোঝানোর যে ব্যাপার সেইটি কি কাজে লাগাতে পারেন ওই শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের এখন পর্যন্ত যে ইমপ্লিমেন্টেশনগুলো সেটা হচ্ছে অল প্রাইভেটলি আপনি দেখেন এখন যখন কোনো ক্রাইম সিন অ্যানালিসিস করে পুলিশ ওই কারো বাসার সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ দেখা হয় বা রাস্তার পাশের কোনো দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হয় তো আমাদের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্টগুলো নিজস্ব সার্ভেলেন্স সিস্টেম ডেপ্লয় করতে হবে আদারওয়াইজ আমরা এটা হানড্রেড পার্সেন্ট সুফলটা পাবো না আর মানুষকে মানে আরও বেশি অ্যাওয়ার করার যে ব্যাপারটা এইটা আমরা প্রতিনিয়তই করে যাচ্ছি এবং এটা শুধু আমরা করছি না মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট মানে রেগুলারলি গভর্নমেন্ট লেভেল থেকেও কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসগুলো এখন তৈরি করা হচ্ছে কারণ আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি পাঁচ বছর আগে বা দশ বছর আগে যে ক্রাইম সিন অ্যানালিসিস ছিল এখন কিন্তু অনেক বেশি ডিটেকশান হচ্ছে অ্যান্ড থ্যাংকস টু দিস সার্ভেলেন্স টেকনোলজিস ওকে এখন যদি আপনার কাছে জানতে চাই মানে আপনি আমি যতটুকু জানি যে আপনি সার্ভেলেন্স সিকিউরিটি প্রোডাক্টের অন্যতম বাংলাদেশের অন্যতম পায়নিয়ার একজন তো যেটা আপনি বারো সালের কথা বললেন সেখান থেকে আজকে দুই হাজার বাইশ মানে আমরা শেষের দিকে আছি প্রায় দশ বছর এই দশ বছরে আসলে আমাদের মার্কেটের আকারটা কতটুকু বেড়েছে মানে কি ছিল আমরা আসলে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি এই দশ বছরে সিকিউরিটি অ্যান্ড অটোমেশন সেক্টর যতটা ডেভেলপ হয়েছে ইউ ক্যান সি এনি আদার সেক্টর লাইক দিস আমি একদম যদি ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগারে আসি একেবারে টাকার অঙ্কেই যদি টাকার অঙ্কেই যদি আসি দুই হাজার বারো সালে মার্কেট সাইজ ওয়াজ লাইক টু মিলিয়ন ডলার টু মিলিয়ন ডলার অনলি সেইখানে আমি আজকে দুই হাজার এই বছর শেষ করব আমাদের এক্সপেক্টেড মার্কেট সাইজ উইল বি অ্যারাউন্ড ফিফটি ফাইভ মিলিয়ন ডলার সো ইউ ক্যান ইমাজিন সো ইউ ক্যান ইমাজিন হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ এভরি এভরি ইয়ার উই হ্যাভ মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট গ্রোথ এভরি ইয়ার এবং এটা দুই হাজার ষোলো থেকে বাইশে সব থেকে বেশি গ্রোথ হয়েছে মানে আমরা একটা সাধারণভাবে শুনতাম যে কোভিডকালীন সময় এই প্রোডাক্টগুলো চাহিদা একটু বেড়েছিল সেই 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 পরিস্থিতি নাথিং লাইক দ্যাট কোভিডের সঙ্গে আসলে এই সিকিউরিটি অটোমেশন প্রোডাক্টের আসলে ওই রকম ইয়ে না কোভিডকালীন সময় আইটি প্রোডাক্টের একটা হাইপ হয়েছিল আইটি প্রোডাক্টের হাইপটার কারণ ছিল কারণ সবাই ঘর বন্দি হয়ে গেছে স্কুলগুলো তাদের মানে সবাইকেই ওই অনলাইন ক্লাস করতে হচ্ছে টেকনোলজি নির্ভরতা ছিল তো আইটি প্রোডাক্টের একটা ভাস্ট হাইপ হয়েছিল বাট সিকিউরিটি এটা একটা অনগোয়িং প্রসেস আমাদের এই মার্কেটটা ইফ আই এম নট রং অ্যানাদার ফাইভ ইয়ার্স এই রকম আপনার এই ধরনের গ্রোথ আমরা এখনো কন্টিনিউ করতে পারবো আর পার ইয়ার ফিফটি পারসেন্ট করে যে গ্রোথ হচ্ছে সেটি সেই ধারাবাহিকতা 
তারপর থেকে হয়তো একটা সময় পর্যন্ত আমরা একটা ফ্ল্যাট আউট লেভেলে চলে যাব মানে আপনার কথা যদি ধরি তাহলে আমাদের একটা হিউজ প্রসপেক্ট রয়েছে এই বাজারে অলরেডি এটি বাজার মানে ব্যাপক বড় হয়েছে এবং ইন ফিউচার কিন্তু এটি তো একটা মানে সিংহভাগই আমরা যদি বলি যে আমদানি নির্ভর তো এখন যে আমদানির একটা প্রধান কারেন্সি হচ্ছে ডলার তো আমরা দেখছি যে লাস্ট খাফল অফ মাউন্স ধরে ডলার মার্কেট ভেরি বলে টাইল সেটি আপনাদেরকে কিভাবে সাফার করাচ্ছে অবভিয়াসলি এটা অনেক সাফার করাচ্ছে আমি এই কোয়েশ্চেনটাকে আমি দুইটা পার্টে ভাগ করি আমাদের বিজনেসটা মানে এখন পর্যন্ত বলেন বললেন যে ভাস্টলি আমি বলবো হানড্রেড পার্সেন্ট আমদানি নির্ভর কারণ আমাদের আমরা টেকনোলজি অ্যাডাপ্টার্স আমরা ইউজার্স আমরা কিন্তু কোনো নিউ টেকনোলজি ডেভেলপ করতে পারিনি এখনো কিন্তু এই যে সিনারি আমাদের কিছু 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 প্রোডাক্ট রেপ্লিকেশন তো হচ্ছে মানে সেটা আমরা এখানে এখনো মানে আমরা প্রোডাক্ট অন্তত অ্যাসেম্বল করছি বা এখানে আমরা ইনোভেট করি নাই কিন্তু আমরা সেটাকে বানাচ্ছি এরকম ওই জায়গাটাতেই আমি আসছি আনটিল আপনার এই যে আপনার দুই হাজার আঠারোতেই তো মনে হয় হাইটেক পার্ক যে কনসেপ্টটা আসলো গভর্নমেন্টের যে ইনিশিয়েটিভটা এইখানে কিন্তু এখন আমরা এই যে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলো এখানে আসার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমাদের দেশের লোক বল ইউজ করে এটাকে প্রডিউস করার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আর যেমন ধরেন আপনি পাঁচ বছর আগে কিন্তু ইন্ডিয়াও আমাদের মতোর অবস্থা ছিল তারা হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু ইউজার ছিল ইম্পোর্ট করত শুধু তারাও কিন্তু এখন এক্সপোর্ট করছে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে তো আমাদেরও সেই সুযোগটা কিন্তু এখন আসছে আপটার ইন্ডিয়া সাউথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের কাছে সেই সুযোগটা সব থেকে বেশি আছে এখন তো এটা বললাম আমি মানে সম্ভাবনার জায়গাটা আর আপনি যেটা বললেন এল সি তারল্য সংকটের যে বিষয়টা হ্যাঁ আমরা এটার একটা বড় ইম্প্যাক্ট আমাদের উপরে আসছে এখনও পর্যন্ত আমরা ওটার ইম্প্যাক্টটা পুরোপুরি পাইনি হয়তো আগামী এক দুই মাস এটা একটা ভালো ইম্প্যাক্ট পাব মার্কেটে যে পরিমাণ ডিমান্ড আমাদের অনগোয়িং ডিমান্ড থাকে এই ডিমান্ড মানে সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা আমরা ইউএসু লাকি যে এখনও ইম্প্যাক্ট পড়েনি কারণ হচ্ছে যে আপনার আগে যে এক ডলার আমদানি করতে আপনার আশি টাকা দিতে হতো সেটা তো এখন একশো সাত আট টাকা দিতে হচ্ছে ফলে প্রাইসে তো একটা ইম্প্যাক্ট থাকার কথা আর প্রাইস ইম্প্যাক্ট পড়ে গেছে প্রাইস ইম্প্যাক্ট পড়লে তো মানে ইকোনমিক থিওরি অনুযায়ী এটা তো সেলসে ইম্প্যাক্ট পড়ার কথা সেলসে ইম্প্যাক্ট আমি যদি বলি যে না একেবারেই পড়ে নিয়ে সেটা মিথ্যা কথা হবে অবশ্যই কিছুটা কিছু কিছু না কিছু ইম্প্যাক্ট পড়ে গেছে বাট মানুষের আসলে ওই যে বললাম সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেসটা এত বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে মানে সেই এই বাড়তি খরচ আসলে তার কাছে না এটা সে মানে অতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না তার মানে আপনাদের সেলস অনওয়ার্ড হচ্ছে আপনাদের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী আছে এখনো পর্যন্ত আমি ওরকম কোনো ডিপ দেখতে পাইনি আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে আমরা তো মানে ইউজার সেন্ড হলেও এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মোবাইল সেট বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হচ্ছে কেউ কেউ তৈরি করছে এখানে ইভেন স্যামসাং তাদের এখানে স্থাপনা করেছে তারাও ইয়ে করছে গ্রামীণের কিছু প্রজেক্ট এখানে আছে মানে এই যে সার্ভিলেন্স প্রোডাক্টগুলো তৈরির ক্ষেত্রে মানে আপনি এর আগে হয়তো একটু বলছিলেন মানে আমি আর একটু বিস্তারিত জানতে চাই যে আপনি কি দেখেন যে খুব অদূর ভবিষ্যতে এখানে এই ধরনের কারখানা গড়ে উঠবে এখানে অলরেডি কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কিছু কিছু কোম্পানি তাদের স্মল স্মল পোর্শন অ্যাসেম্বলিং এর পারমিশন এখানে দিয়ে দিয়েছে আর আরও অনেকগুলো কোম্পানি আছে আরও আরও বড় বড় ব্র্যান্ড বা অর্গানাইজেশনগুলো তারা চাচ্ছে এখন বাংলাদেশের যে সোশিয়াল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের যে ফেসটা আছে এইটাকে কাজে লাগায় আমাদের স্কিল যে ম্যান পাওয়ার আছে এটাকে কাজে লাগায় এখান থেকে ভালো কিছু ডেভেলপ করার অনেকের মধ্যেই আগ্রহটা তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি যেটা আপনি পাঁচ বছর আগে টোটালি কেউ বাংলাদেশে আসতেই চাইতো না সেই জায়গাটা এখন নাই আস্তে আস্তে আইস ব্রেকিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু কোম্পানি 
কাজও শুরু করে দিয়েছে ওকে আপনার নিজের কোনো পরিকল্পনা আছে যে এরকম এরকম প্রোডাকশনে চলে যাওয়া ডেফিনেটলি আছে আচ্ছা সেটা আমরা কবে নাগাদ দেখতে পারি যদি একেবারে আমি স্পেসিফিকলি বলি ইন নেক্সট ওয়ান ওর টু ইয়ার্স মে বি আই উইল নট বি এবল টু ডু দ্যাট বাট নেক্সট টু থ্রি ইয়ার্স আফটার নেক্সট টু থ্রি ইয়ার্স আই উইল আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই মাই বেস্ট ওকে টু গেট ইন টু দিস থিংস এমনি আপনাকে যদি বলা হয় যে আমাদের বাংলাদেশের সার্ভিলেন্স মার্কেটের এক ধরনের সম্ভাবনার কথা আপনি বললেন এইটা এখনও মূলত হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক কিন্তু নিরাপত্তার জনিত যে প্রশ্নটি মানে সোশ্যাল যে এক ধরনের ট্রমা আছে এই বিষয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আসলে গ্রাম পর্যায়ে যে সার্ভিলেন্স সেই বিষয়ে আপনাদের কোনো ম্যাসিভ প্ল্যান আছে কি না আমি মানে টোটাল এটাকে আমি শুধু সার্ভেলেন্স বলতে চাইব না মানে আপনি দেখেন গ্রামে আমার ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ছিল না বিধায় আমি ওখানে গ্রাম কেন্দ্রিক কোনো পরিকল্পনা করতে পারবো পারছিলাম না বাট এখন কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামেও ইন্টারনেট পরিষেবা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়ে গেছে এবং ইলেকট্রিসিটিও ইলেকট্রিসিটিও চলে গেছে তো আমি কোনো কারণ দেখছি না যে গ্রামেও এই যে পরিষেবাগুলো যাবে না যাচ্ছে হয়তো একেবারে পর্যন্ত গ্রামগুলোতে ইউজার লেভেল বা আপনি রেশিও অনুযায়ী অনেক কম কিছু কিছু যাচ্ছে মানে আমি খুব রিসেন্টলি আমাদের গ্রামে গেছি এবং সেখানে দেখলাম যে একটা গরুর খামার গড়ে উঠেছে ভদ্রলোক ঢাকায় থাকেন সেখানে গরুর খামার গড়েছে এবং তিনি আসলে ওইটা মনিটর করেন ঢাকায় বসে সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে এবং তিনি তার আমি পরে যিনি ওইটা অপারেট করছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে বললো যে ওনার ঢাকায় বসে মোবাইলে দেখে যে মনিটরিং করে ফলে এইটা কিন্তু মানে মানে খুবই মানে গুড সাইন যে অলরেডি এটা শুরু হয়েছে না গ্যাপগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক ন্যারো হয়ে আসছে আগে যে গ্রাম এবং শহরের মাঝখানের যে গ্যাপটা ছিল ডিফারেন্সটা খুব বেশি পরিমাণে চোখে পড়তো এটা কিন্তু অনেক কমে আসতেছে টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রেও গ্রামের মানুষ জন্য এখন অনেক প্রোয়াক্টিভ আর টেকনোলজি আপনার সবার জন্য ফ্রেন্ডলি টেকনোলজিও কিছু কিছু করে চলে আসতেছে যেমন ধরেন আগে যখন আমরা কোনো সার্ভেলেন্স নিয়ে চিন্তা করতাম এটা ইট ওয়াজ লাইক বি টু বি কোনো একটা অর্গানাইজেশান তাদের সে মানে সিকিওর করা প্রেমিসে সিকিওর করার জন্যই শুধু মানে আমাদের কাছে আসত এখন কিন্তু বি টু সি যে প্রোডাক্টগুলো এইগুলোর সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে আমি জাস্ট ওয়াইফাই আমার বাসার ওয়াইফাই রাউটারের সঙ্গে কানেক্ট করে দিচ্ছি আই ক্যান সি এভরিথিং আউটসাইড মাই প্রেমিস আমি যখন বাইরে যাচ্ছি আমি দেখতেছি যে আমার এখানে কোন রকম কোন অকারেন্স কিছু হচ্ছে নাকি সবসময় আমি মনিটরিং করতে পারতেছি এই জিনিসগুলো আপনি যত ইন্টারনেট মানে ইউজেস বাড়তে থাকবে এই ধরনের নতুন নতুন নিউ টেকনোলজি প্রোডাক্টস উইল কাম আপ আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে মানে যারা আমরা এখনো সরাসরি এই প্রোডাক্টগুলোর সাথে কেনা বেচার সাথে সরাসরি যুক্ত হয়নি তাদের মধ্যে একটা পারসেপশান আছে যে এই প্রোডাক্টগুলো বোধ হয় ভীষণ দামি বা খরচে ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় আমরা এটার সাথে কাছাকাছি যেতে চাই না এই বিষয়ে আপনার পারসেপশনটা একটু ক্লিয়ার করবেন যখন এই এই এটা একটা মানে আমরা অনেকটা ট্যাবুর মতো তৈরি করে রেখেছি যে না সিকিউরিটি প্রোডাক্ট বা সিকিউরিটি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য আমার একটা হিউজ খরচ হবে হ্যাঁ এখান থেকে দশ বছর আগে এটা ট্রু ছিল এখন কিন্তু আপনি ইজিলি সাপোজ আপনার বাসায় চারটা ক্যামেরা লাগাবেন ইউ ক্যান ইউ ক্যান ডু ইট উইদিন টোয়েন্টি থাউজেন্ড বা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ডের মধ্যে করে ফেলা সম্ভব ঠিক আছে তো এইটাকে যদি বলেন যে না আমার টোয়েন্টি থাউজেন্ডও আমি স্পেন্ড করব না তো আপনার সিকিউরিটি তাহলে আপনি কিভাবে এনশিওর করবেন আর আমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে আমরা মানে অন্য ক্ষেত্রে বেশি স্পেন্ড করতে চাই বাট নিজেকে সিকিওর করার জন্য বা আমার টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি হওয়ার জন্য ওই পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট দিতে চাই না একটা সময় ছিল যে আমি একটা ক্যামেরা ইনস্টলমেন্ট বা একটা ক্যামেরা নিয়ে মানে যখন ডিপ্লয় করতে যাব 
আমাদের মতো ওই ব্যবসায়ীরা ছিল যে মানুষকে ভয় দেখাইতো সেই সময়টা কিন্তু এখন নাই ভয় দেখাইতো বলতে যে এমন একটা অ্যামাউন্ট চার্জ করবে যেটা তার ইচ্ছা থাকলেও সেটা অ্যাডপ্ট করতে পারতো না এখন কিন্তু মার্কেট ইজ ওপেন আপনি সেটা কি হতো যে সেলস কম সুতরাং একজন কাস্টমার কাছ থেকে বেশি प्रॉफिट করে নাও এরকম ইয়েস সামহট এটাও সত্যি হ্যাঁ তার হাতে কাস্টমার অত বেশি নাই তো যে আসছে তার থেকে ম্যাক্সিমাম তখন কাস্টমারদেরও টেকনোলজি নোহাউটা খুবই কম ছিল মানে এখন কাস্টমারও যতটা অ্যাওয়ার হয়েছে তখন অতটা ছিল না ফলে এখন তো মানে ইভেন সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি বিভিন্ন মানে সার্ভিল্যান্স প্রোডাক্টের প্রাইসিং দেখতে পারি মানে ভেসে আসে বা আমি গুগল বললেও জানতে পারি রাইট এখন হয়তো এই সেই প্রবণতাটা একটু কমেছে এখন মানে প্রবণতা একটু না অনেকাংশেই এই প্রবণতা এখন নাই কারণ মার্কেট হ্যাজ বিকাম সো মাচ কম্পিটিটিভ আপনি যদি একটু ওভার কোট করেন দেন সাম ওয়ান এলস উইল ডু ইট সো এখন আর ওইটা আমি বলতে পারবো না যে না ভয় আছে ওই ভয়টা এখন আর নাই আচ্ছা একজন মানুষ যদি তার নিরাপত্তার কথা ভেবে তার বাড়িটাকে যদি বাড়ি বা তার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো স্থাপনাকে নিরাপদ রাখতে চাই কি কি ধরনের প্রোডাক্ট সে ইউজ করতে পারে মানে প্রোডাক্টের বৈচিত্র কি কি ধরনের আছে কি কি ভাবে করতে পারে সে এখানে আসলে মানে অনেকগুলো সেক্টর আছে অনেকগুলো সেকশনস আছে প্রথম একটা হচ্ছে যে আপনি কি শুধু ডিটেকশন করতে চান না আপনি প্রিভেনশন করবেন আপনি যদি সার্ভেলেন্স তো একটা পার্ট আছেই আমরা সিকিউরিটি অ্যান্ড অটোমেশন বলতেই প্রথমে সার্ভেলেন্সটাকে বুঝি বাট সার্ভেলেন্স কিন্তু মেনলি হচ্ছে ডিটেকশন এটা দিয়ে প্রিভেনশন করে দেয়ার আর মেনি প্রিভেন্টিভ টেকনোলজিস কামিং আপ লাইক ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যালার্ম সিস্টেম আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি কেউ একজন ক্রাইম সিনে বা আমার প্রেমিসের মধ্যে এন্টার করার চেষ্টা করতেছে অ্যালার্ম করবে তাকে আমার মোবাইলে নোটিফিকেশান আসবে যে সামান ইউ ট্রাইং টু গেট ইন টু ইউর সিস্টেম তারপরে আপনি ডিফারেন্ট টাইমস অফ হোম অটোমেশন অলসো কামিং আপ লাইক আপনি এখানে বসে আপনার এখন মানে ক্লাইমেট কন্ট্রোল এ করতে চান আমার এখন গরম লাগতেছে আপনার এইটাকে সেন্স করে দেয়ার সাম টেকনোলজি যে আপনার অভিব্যক্তিটাকে সেন্স করে আপনার এসি টেম্পারেচার চেঞ্জ করে দিবে তারপরে আপনি কার্টেনগুলোকে মুভ করে ফেলবেন আপনার মোবাইল অ্যাপস দিয়ে দিজ আর ওয়ান কাইন্ড অফ অটোমেশনস তারপরে আপনার বাসায় আপনি ঢোকার জন্য সবসময় ইউজ করতেন নর্মাল তালা চাবি এইটাকে বাদ দিয়ে আপনি বায়োমেট্রিক লক সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন আপনি আসবেন কোনো তালা চাবি কিছুই দরকার নেই আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউল বি ইউর কি বা আপনার ফেস রিকগনি রিকগনাইজ করে ডোর আপনার জন্য ওপেন হয়ে যাবে দিস কাইন্ড অফ থিংস ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দেয়ার আর মেনি মোর অ্যান্ড স্টিল কামিং আপ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে এসছি আমাদের লাস্ট ইয়ে হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় টেকনোলজি ইউজ করি কিন্তু সেই ইউজের পদ্ধতিটা ঠিক মতো অনুসরণ করি না অনেক সময় দেখা যায় যে একটা অকারেন্স ঘটেছে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে কিন্তু ফুটেজ নাই এরকম অহুরাও ঘটনা ঘটে মানে টেকনোলজি ইউজেস সম্পর্কে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না বা কোনো কনসেপ্ট আছে কি না যেইটা আসলে আমাদের ইউজারদের কাজে লাগতে পারে থ্যাংক ইউ আপনি এই কোয়েশ্চেনটা আনছেন এটা খুবই বার্নিং একটা ইস্যু আমরা বাধ্য হয়ে অনেকটা টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করি আমরা যখন অ্যাডাপ্ট করি বা আমরা কোনো কিছু ডেপ্লয় করতে চাই আমাদের সিস্টেমের মধ্যে তখন আমরা সব সময় আমাদের টার্গেট থাকে যে এটা কত সস্তায় বা কত কমে আমি কিনতে পারব এক্ষেত্রে আমরা কোনো এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেই না বা আমার সিস্টেমটা আমার যে প্রয়োজনীয়টা থাকে আমি অ্যানালিসিস করি না ইউজারদের কাছে আমরা শুধু বলতে চাই যে আপনার আগে অ্যানালাইজ করেন এবং এক্সপার্টের কাছেই যান হ্যাঁ বাজারে অনেক কিছু কিনতে পাওয়া যায় দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ওইটা আপনার পারপাস সার্ভ করবে তো আপনি যদি প্রপার অ্যানালাইজ করে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা অ্যানালাইজ করে দেন ওই সিস্টেমটা ডেপ্লয় করেন তাহলে এখানে অনেকগুলো ক্ষেত্রে আপনি বাঁচতে পারবেন একটা হচ্ছে যে যেটা যে টাকাটা আপনি ইনভেস্ট করলেন এটার প্রপার ইউটিলাইজেশান হবে প্রপার মনিটরিংটা হবে আর সেকেন্ড হবে আপনি যে এই একবার এইটা করে ফেললেন একটা হচ্ছে যে দুইটা কাজ হবে এটার থেকে যদি আপনি সুফল না পান আইদার ইউ উইল বি ডিমোরালাইজড নেক্সট টাইম আর আপনি এই ধরনের কিছু ইউজই করবেন না 
অথবা আবার কি করবেন এই সিস্টেম ফেলে দিবেন দিয়ে আবার একটা নতুন সিস্টেম ডিপ্লয় করবেন তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি দুইটা লস করতেছেন একটা হচ্ছে যে আপনি ই গার্বেজ বাড়াচ্ছেন আবার কি হচ্ছে যে আমার যে মানে ফরেন কারেন্সি যেটা ছিল এটারও আপনি একটা ওয়েস্টেজ করতেছেন কারণ যেহেতু আমরা মোস্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট উই আর বাইং ফ্রম আউটসাইড তো আমরা ইউজারদেরকে সবসময় বলবো ডোন্ট লুক ইট লুক ইন টু দ্য প্রাইস ফার্স্ট আগে আপনার প্রয়োজনীয়তাটা কি আগে বুঝেন এইটার জন্য অনেক অর্গানাইজেশান আছে এখন অনেক অর্গানাইজেশান আছে যারা এক্সপার্ট এদের সঙ্গে আপনার বসেন হ্যাঁ এক্ষেত্রে হয়তো আপনার কিছু ওভার ইনভেস্ট হচ্ছে বাট দ্যাট উইল বি ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট দিন শেষে আপনাকে সিকিউর করবে এবং আপনার ব্যয়টাও সাশ্রয় করবে এক্স্যাক্টলি ওটাই ধন্যবাদ শাহরিয়ার আলম আপনার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার ইনসাইটফুল আলোচনার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের মানে দর্শক তো বটেই মানে যারা নিজেদেরকে সিকিউর রাখবার কথা ভাবছেন তারা উপকৃত হবেন দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা